想成为职业选手吗？新的征程即将开启，前往职业的大门已然为你敞开。你准备好了吗？踏上征程吧！一切只为登顶，去触碰那巅峰之上的荣耀。攀登未必要先有岁月认证。从来亦无惧过往命运沉浮，或许第一次，梦想没有不可能。荣耀联盟职业挑战赛即将开启，加冕荣耀等你来战。哎，陈老板，还想和你一起打比赛呢。听说你自己组了个队打挑战赛啊？嗯、啊，是啊，是啊。哇、wow ！上月常规赛结束，在决出前八强的结果后，曾经的豪门战队佳士却沦落出局，实在是大爆冷门。让我们连线佳士，听听他们有什么想说的。请问佳士出局，选手方面会有什么变动调整吗？我会和佳士一起度过这段最艰难的日子。下赛季的挑战赛，我会率领佳士重新杀回这个舞台。我们家世战队目前处于一个前所未有的困境中，藤青也尝试联系已经退役的前队长叶秋，希望叶秋可以以顾问的身份帮助家世，一起找找问题所在。只是很遗憾，在努力联系到叶秋之后，却遭到果断拒绝。真无耻！明明就是家世赶紧走的，说的好像你抛弃了家世一样。应对下一次比赛，请陪伴我们走下去。打一个挑战赛，除了家世，家世这些不入流的战队，真都没听说过。还有那么一个，家世势头还挺足，家世势头足不了，我们惨了呀！你看看新闻，家世出局，重新打挑战赛。之前把我叫过来说总战队，说的特好听。怎么样，兄弟捎你一程吧？怎么？你目标是冠军，除此之外还有什么是更有趣的？结果呢？挑战赛要面对家世啊！现在你说该怎么办？还冠军？我们现在想出现都难说了。哎，这谁能预料到啊？他们竟然能烂到出局！<笑>我说你这几天状态不对，原来是在烦这事儿啊！我能不着急吗？那可是家世啊！就我们这些角色的属性面板，都不谈什么操作技巧，家世游戏角色的攻击数据都能甩我们几条街了。是啊，家世可是豪门战队，手上的选手和游戏账号都是豪华阵容，其中还有斗神之称的一叶之秋，像这种神级角色，全身都是鹦鹉，而我们的鹦鹉只有两把。我们还有叶修，你和木木啊！啊，苏木成、啊，你那个最佳拍档，他能来？木成那要等下个赛季才可以。不要啊！一点胜算都没有啊！出场就地退役了呀！哎呀，家世很厉害吗？他们比赛积分不是倒数吗？应该挺菜的吧？啊，可怕的队友。虽然木城来不了，装备硬件上我们也确实差不少，但是我们星星也有长处啊。这不是还有你吗？蓝雨战队的前队长，魏琛打的。虽然你当年是惨败在家世手里，但是你那文明联盟的猥琐头打的，其猥琐程度放在现在也是无人能及的。对付家世的年轻人，你就是隐藏的杀气。哦。哎，你说的确实有几分道理啊！下线呢？我相信之后的星星一定大不一样，大不一样。至于钱和材料嘛，以后总会有办法。哎，你不是有一个获得技能点的独家秘方吗？哎，那可是我花了几年才有心血，你想干嘛
获得技能点，普通任务不是就能得到吗？一叶知秋的好像是四千八百四，相差这么多，我的寒烟柔好像才七百二十点，可以买吗？<笑>技能点只能靠任务和游戏活动获得，是十分随机的。但即使获取如此困难，职业玩家的角色也普遍在四千七百点以上。所以，如果我们能在技能点上有所提升的话，那就是直观的角色成长。没错。你这家伙发现了这么厉害的攻略，瞧不起人呐！知道我迎风布阵技能点是多少吗？多少？荣耀目前技能点最高的角色是大漠孤烟吧？是四千八百八十点。所以你的呢？别卖关子了。老夫的迎风布阵嘛，不才，区区四千九百二，那岂不是全荣耀技能点最多的角色了？<笑>一般般，一般般啊！<笑>不过我这套还只是经验理论，迎风布阵是试验了好久才成功的，像批量还差得远呢、啊。所以啊，我早就找了专业人才去研究了。啊？像是第五种，我题目都没有看懂，我已经抄不动了，好变态呀、啊！什么时候才能结束？有完没完、嗯？上次发你的东西，研究的如何了？哦，内光回复了。哎哎哎，快问问情况！哎呀，直接和他打视频电话呀！呃，看得到吗？哦，好多人啊！内光同学，上次发给你的东西，你看出什么名堂了吗？你给我的资料，我仔细研究了一下，通过数据演算了大量的可能性，再通过逆推纠正了部分数据的错误。根据所有的数据和演算，我建立了最终的一个数学模型。哎哎，什么玩意儿啊？内<笑>光同学，你觉得这个东西我能看得懂吗？呃。一点都看不懂吗？真一点都看不懂。哎，你能用你写攻略那样的语言描述一下我们该怎么做吗？哦，我明白你的意思了。稍等一下。嗯哼，那就辛苦你了。太好了，攻略流程很详尽啊。好复杂、啊。除了神职领域，第十区也有不少任务呢。就先从第十区做起吧。全体注意，魔头卷毛兽回来了，大家给我盯紧他！卷毛兽，他难道不是卷毛兽吗？他怎么在普通区啊？他怎么回来了？他又想整什么幺蛾子啊？这次行动非常重要，所有的任务都只有一次机会，如果做错，就再也没有机会获得这个任务的技能书奖励了。本来获得技能书就是看概率，所以要珍惜每一个任务的机会，一定要按照攻略顺序行事。奇怪，他们真的只是在做任务而已。你也没拿到啊！哎，啊，我拿到了！啊，<笑>什么呀？是老板娘拿到了呀？哎、什么意思呀你？哎，你也太担心了吧？怎么能不担心啊？那是家事啊。对啊，只是家事而已。你没有见过？我是见过，而且那时候的家事比现在还要风光。那相比之下。落差更大的是现在的我呀，现在的你怎么了？那也有着当年没有的优势。年龄吗？哎，这只是其中之一。
还有吗？当年率领家世把你打趴下的人，现在可是你的队友。这才是我担心的。哎，哎，我从来没有这个样子看过家世啊！哪样？家世，家世，家世。小叶，家世。队长，我这次发挥不错吧？我们是三连冠。把他视为一定要达到的目标。对，没错，不管家世会出什么招，一定要打败他。哎，出来出来！哟呵，厉害呀，比老夫的还高。哎呀，十年荣耀，没有产生过一个技能点满五千的角色。老夫研究多年。也无法实现量产，多亏了你啊，美光。我其实就是干了点类似打杂的事儿，关键的还是靠我的导师张教授。啊，怎么还会惊动到你的导师啊？你问这有意义吗？大学生的事儿你懂吗、啊？没吃过猪，还没见过猪跑啊？你见过大学的猪跑？哎呀，和你这种没文化的人没法沟通。美光，啊，你到底什么来头啊？你要看我学习经历吗？哎，让我看看。呃，通过特殊人才计划，十七岁入学，数学专业直播。啥是直播？我我就知道直播。嗯，就是从本科直接读到博士毕业。我们之中出了一个叛徒。我要去这边了，你们呢？我们远一些，去前面。那我一会儿去找你们。好啊，那一会儿见。嗯，一会儿见。不知道他们两个人一起会去看谁呢？哥，我们来看你了你这突然出现的小鬼挺厉害啊！苏木香，今天不行嘛？今天是遇到对手了。苏木香，你吃饱了再来吧。你们烦不烦？喂，你是不是没有地方去啊？要不要来我们家？我们家只有两个人。是三个。还有只猫咪。叶秋，有没有想过做职业选手？职业，不错啊。哎，你怎么又拆我装备？哎，到时候还你一把厉害。哦，那你不是更要被我打哭了？谁哭了？我们胜率差不多的好不好？不信问牧城。哎，你也就比我赢得多一点点罢了。如果有一把武器可以配合不同职业变化成各种武器形态，一定特别帅。散人的专用武器，这真是天才的构想。我想探索荣耀中更多的可能性。行，反正以后有的是时间。啊，五十五级各职业开启觉醒任务，攒人的时代结束了。嗯、前几伞的构想失败了，这个送你当纪念。
，你没事吧？这有什么？只是从头再来罢了。之前有和你说过吗？散人可以通过神之领域挑战，继续升级了。兜兜转转又重新开始，我想那不如把你和千机散这种全新的可能带回去，吓吓联盟那帮家伙。千机散，是他做的，是你哥哥。嗯，要不是待在这儿，他现在肯定也是荣耀最顶尖的大神之一。当时已经准备签下战队的正式合约了，他遇到了意外，但他还是留下了很多东西啊。没错，一叶知秋的战矛缺鞋，就是他的手笔。好厉害啊！哎，对啊，还有君莫笑、千机伞，都是他留下的。还有我的木女成风，也是哥哥曾经想要用来打职业的账号。我们一定要打进职业联赛，然后拿到总冠军。那当然。哎呀，不知道叶修跟轮回谈的怎么样了。轮回对提高角色技能一点的攻略感不感兴趣啊？要是能卖账号卡就好了。这种超高技能点的账号，咱可是垄断呀！攻略在手，市场完全可以由我们控制和决定。这不太现实。游戏公司万一判定这是 bug， 一次更新就能让这份攻略失效。我们战队已经有不少五千点的角色，还是一次性卖掉简略版的攻略，能利益最大化。没错，轮回现在就要打总决赛了，这个时候赶紧把这东西提供给他们，他们肯出的价码绝对非同一般。叶修这禽兽说的可清楚了，要是卖不出去，他就别回来了。怎么样？多少钱？哎呦，问你话呢！你卖什么关子呀？快说，谈了多少钱呀？好了好了，价值两百万的材料。那两百万？这材料？两百万呢？居然全弄成材料了！这可是两百万呢！哎，这么多材料，应该足够我们用了吧？全是副本材料，野图 BOSS 报的稀有材料，人家根本不肯给。不给你不会不卖吗？你这这狗毛线呐！你这这这，哎呀这！除了材料，还有六百万的先期付款。啥？六百万，只是先期？嗯，还有一千两百万，分期一年支付。这是合同，我看。嗯，看不出老魏这么有本事啊，随便就赚这么多钱。这以后吃饭买单什么的，再不跟你抢了。谁抢我跟谁急。苏翔七百万加盟加持，不过是我们这两千万交易的三分之一啊。我们这才是荣耀最高额的转会。别高兴过头。把这事儿曝光了，太牛了！这回已经疯了。职业联盟的季后赛终于到了正式开赛的时候，蓝雨、轮回、微草、霸图、烟雨、虚空、雷霆，三零一度，这是最终的八强队伍。季后赛的对阵表确定了。规赛的最终排名，季后赛将会按照他们的排名来逐队厮杀。轮回战队球员的角色强度好像比常规赛有突然的提升啊。少队，轮回战队的角色似乎有了不一样的提升，请问你是如何看待这次比赛的？这次季后赛第一场就被淘汰，你有什么想说的吗？雷霆战队的成绩一年不如一年，接下来雷霆会有什么新的计划安排吗？小组赛第一轮就被淘汰，这是我没有想到的。今年雷霆没能走得更远，我感到很遗憾。作为战术布置，我没有预料到对手的变化，在战术上出现了很多失误。我认为轮回战可惜了，可能在肖世新最擅长的就是利用敌人的信息制定周密的战术布置。现场的战术节奏，轮回的变动一定让他始料未及
，不然雷霆真不至于输得这么难看。但我没有及时让队伍调整过来，以至于差距被越拉越大。打成这样的成绩，我需要负很大的责任。不是的，队长，你制定的战术没有问题，是我们没有跟上。小戴，我们雷霆不是豪门战队，很多时候能够以弱胜强，是因为队长的战术。他从不会放弃任何一个人，总是想尽策略补足队伍的短板，而我们每一个队员的优点，他都会看在眼里，记在心上，让我们在赛场充分的发挥出来。大家看到的战术大师，可能是那些精妙的战术，但在我看来，不仅仅是这样。雷霆走到今天。队长做的已经够多了，我们也是职业选手，不能总是依赖着队长。我们是时候站出来了。是、啊，所以队长，这次不用你再帮我们扛了。不管以后队长去哪里，我都是你的头号粉丝，永远支持你。去哪里啊？肖队是要去哪儿？这是怎么？退役吗？不会吧？肖队要是退役，难道是转会？这是的，事情是有什么变动吗？这将是我在雷霆最后一场比赛了。啊，还真的要走啊？他可是雷霆的绝对核心呢、啊。他走了，雷霆可怎么办呀？肖队，你准备转会去哪里？方便透露吗？我年少时期被发掘出来成为雷霆的一员，一开始的定位就是绝对的团队型选手。我专注战术，是想把雷霆的能量最大化。唉，只可惜这样的方法，距离问鼎冠军。还是相距甚远，甚至季后赛的位置都无法坐得稳稳当当。我想，是时候队长改变了。我支持你。是啊，队长，你永远是我的偶像。队长绝对拥有稳定冠军的实力。你们，小队支持你，我支持你。小队，感谢这么多年以来俱乐部、我的队友，还有很多荣耀玩家的支持，在雷霆的一路成长，让我很难做出今天这样的决定。今后。请大家继续支持雷霆，无论未来在哪里，我的心中始终会有雷霆的烙印。我们雷霆不会服输的。肖世清离开雷霆的消息真是太突然了，但发布会上的一幕让我们都看到了雷霆的精神。这家伙居然要转会了，永远都有雷霆。像他这种程度的队伍核心，荣耀史上还没有过转会的先例吧？孙翔。那种初出茅庐的毛孩也算？怎么不能算了？行吧。哎，你说他下家会哪儿啊？蓝宇、巴图，这些应该都不可能吧？他的作用会跟玉文洲、张新杰重叠。微草的话有王杰西在，也不至于再请他。除非微草想让王杰西重新成为那个攻击形态的魔术师。哎，这我看倒是比较有可能的。还有一支队伍，比微草更需要他。啊，哪支啊？嘉士。哎呦，对呀、啊，嘉士未来的核心肯定是孙翔。想让他融入队伍，或者是为他量身打造出一套战术，正需要肖世清这样的人。这是想让我们死啊？想那么多干嘛呀？兵来将挡啊。结果出来了，接下来是轮回对微草、哎。说起来，你在轮回工会的卧底事业干得怎么样了？<笑>我这么高的指挥调度水平啊，轮回会长一下就注意到了。现在可是负责抢杀野图 BOSS 的精英二团团长，那已经算是达到了你这次卧底事业的巅峰了。哎，不过这几天都在和其他工会打团战，几家各自带着精英团斗得激烈 ，BOSS 也不抢了。其实各大俱乐部工会为了季后赛战队士气造势呢，野图 BOSS 压力骤减，正是我们混水摸鱼、弄材料的好时机啊。从训练的角度来讲，传一场这种混乱的场面，也是很好的练习。哎呀，你别开玩笑了，到时候那场面就算没人碰你，你也抢不着 BOSS 仇恨啊！三个人的输出算什么呀？三个人是少了点儿，我们得找点合作者。谁啊？一展天下吧。他们在抢 BOSS 方面不是太成功吧？这抢不到 BOSS， 我才更有和他们合作的筹码。哎呀。禽兽啊！结果很明确了，蓝宇率先进入了总决赛。
同时，周泽楷在无数人的期待中没有让任何人失望。职业联盟第八赛季的总决赛将在轮回和蓝雨之间进行。如果轮回夺冠，将成为联盟史上的第五支冠军队伍；蓝雨夺冠，则将拿下他们第二座冠军奖杯。接下来的比赛到底花落谁家？这还用说？当然是蓝雨更有戏啊！你还是挺向着你们老东家的嘛。那必须的。好歹我也是蓝雨的前队长、啊，黄少天当年还是我发掘的呢，我没理由不支持一下我的母队吧？你母队现在竞争对手最大的优势是你卖给他们的吧？哎呦喂！第八赛季总决赛的第一轮团队赛正式开始，轮回主场，地图是风中劲草。大家看，黄少天的夜雨生凡隐蔽到石块后。黄少天行动非常敏捷。哎，什么呢？什么？哎呀，这都我已经抓瞎了，人都转到后边去了。小王，我到你身后了，反应很快嘛。看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见。不和你玩喽，拜拜。开始进入主题啊，玩一套真好。真有事，我会加油，加油！哎呦，居然找到我了，队长，我来了。提升这么大，灵魂愚者那么高防御，居然还能打出穿透。哟，单线蓝雨啊，<笑>轮回要是输掉，那砸给咱的两千万基本就算是白花了，多刺激啊！禽<笑>兽，这、啊、生怕又出现了。这下午又进步了。废话，那可是老夫发现的一等一的人才。高兴着呢，这次将来都是咱们的障碍。<笑>有牧师配合，黄少天很难逃到什么原因。少天，再签这一块。你、啊，不要再放走他们。还是静默。人山乱反，无处谈，尝试进攻，不撒耳。一枪超云，赶过来帮忙。但是经过适量见底，保住这也是为了维持军势吧。索克萨尔被俘空，快阻止他！别和我单挑啊！拿下！蓝雨队长索克萨尔被击败，别和我单挑啊！轮回这边的残忍情况也被拿下，一换一，对子战术。换掉蓝雨的战术核心，这奶们实在是太划算了。大家保护好静心，给少天拖些时间，击杀治疗。是。将，明白。我们去支援明华。这里交给队长。进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进进
是伤害非常夸张，他是年满了，他要上马，不愧是枪王啊！这套连击打乱了蓝女方阵线，现在的局面，蓝女方面非常的被动啊。军的战火蔓延到网游里了。有 boss， 暗黑殿堂的暗夜流光刷新了。哟，大家伙这么配合，比赛一完就出 boss。之前就出了，但比赛太激烈了，我忘了订游戏了。现在各个工会都来了。
，兰西格也到场了，真是不好意思。那 boss 开杀了没有 ？boss 还在。啊，兰西格先动手了。骑士仇恨控制住，法师输出跟上，支援马上就到了。进决赛的就是有气势啊！走，我们也动手。嘿嘿，暗黑殿堂走起！快走吧，团长他们都已经开打了。咱们不进去吗？先把兰西格的援军收拾，再进去。啊！怎么回事啊？支援的人怎么都死了？夜神，你们可算来了！我们是先打人还是先打 BOSS？ 当然是同步进行。来，队伍我们重新编组一下，按职业划分，上。啊啊啊啊、包子。唐柔，击杀五十，依然你们想 BOSS 仇恨欣赏不要乱讲话，还来，这 boss 都没你们的份儿了，赶紧带着你的人走吧。君莫笑，你给我站住！退。哦，这么说，包子，好、哦，别管他了，跟我走。听到没？老大给你面子，你叫识相。可恶，拦住他们！哎，非要死也没办法呀。你什么时候变得这么赖皮了啊？知道什么叫见好就收吗？赖皮，这什么评价呀、啊？我来攻击你是完全清醒而且正确的思路。现在大家抢 boss， 你这家伙把局面搅得一团乱，怎么就叫赖皮了啊？哎呦，我这是哪来的豪气，敢一个人冲上去的？难道我真的是找打来了？都有什么好东西啊？不错不错。有好几个材料呢。呃，挥手被爆了，材料全被抢了。这下回
，那个砖狗偷袭打出来，放了，哦，快点把门守住。是叫你守游戏里的，这绝对会是我们的一个破绽。散开搜，落单了能引出他是好事，拖站了他可就下线了。长时间找不到，那再想捞回来可就难了。职业是忍者，名字毁人不救，专业是荒，特点是猥琐，十分猥琐。有两下，想跑？包、哦、子，小唐。想着怎么避开我，也太无视我们这么多人了吧？啊，逃不了了吧？东西交出来。跑啊！你怎么不跑啊？你再跑一试试啊！这位兄弟好身手啊，能不能交个朋友？我现在正组建一支战队，正是需要人的时候，只要愿意来，拿去的东西不用还了，算我送的。兄弟，凶什么地啊？人都下线了。啊啊啊！给我挂了他！三样七十级野 boss 掉出来的材料一个都没出，但是灭了这家伙也算是出口气。大家放心，这次奖励咱们不会因为这个有什么克扣。然后大神，你再从我这边随意挑三样。怎么？你想就这么便宜那家伙啊？啊那。我来追杀，你怎么知道他在哪儿？那家伙穿的装备不错，实在不像是有衣来拾荒的。如果是有什么别的事，先把复活点在就近的主城绑定一下，不是一个常识吗？而且，他已经被我们报了两件敏捷装备，速度已经慢下来了。嗯，能给我点装备吗？加移动速度的？没问题，我这正好有。那我就不好意思了，各位。我宣布一下，近期工作的重点：拾荒、打 BOSS、杀毁人不倦。小子，难得啊！我们老大赏识你，考不考虑入伙？哎，怎么说话呀、啊？是在考虑吗？是到三做不够啊？三、啊，我不懂你在说什么。我们是一个新组的战队，想知道你有没有兴趣加入我们？我没兴趣。挺猥琐吧？人才啊！小子，加入我们行星吧，让老夫带你吃上职业赛场。你好烦呐、啊，说了我不。这么好的身手，拾荒多可惜啊！要把才能用到更有价值的地方啊！我在组织一个战队，要不要来入伙？有工资，包吃住哦。你还算有点水平，当个拾垃圾的也太可惜了。我拾的从来不是垃圾。切，那是因为你没有见过真正的极品。比如我手里这样的武器，见过吗？很烦呢。别急啊，我还没展示完呢。哎呀，死了！光顾着说话，没注意这家伙的生命啊！大神，贺新城下水道刷豹子了啊，只有家小工会，等你过来，我们就开抢。小工会，我突然有个想法，什么？扩大合作。快快快，加大火力！一会儿大工会来人就没了。哈喽啊！完了呢！君莫笑，君莫笑，会长，我们好久又要白大工了，这日子没法过了。啊、别哭，别哭，其实我们是来谈合作的，要不要加入我们呀
，材料人人有份儿。哎，我们在大工会垄断 BOSS 的阴影下太久了，平日里抢过大工会，只有靠大工会内斗的时间，才有机会抢到 BOSS。大家快打！来抢人头 BOSS！ 所以说你们甘心吗？<笑>为什么小工会就不能得到抢 BOSS 的机会呢？我们可以自己组建一个长期拥有竞争力的团队，要加入我们吗？医生，我要加入，带我一个，我我也来。这是今天分发的材料，请大家清点一下，合作愉快啊！合作愉快，合作愉快，合作愉快！哈哈哈哈！大神，我们团队总人数已经超过兰西格了。今天来的工会可够多的，看来得费点劲啊！兄弟，我们一起联手，把家王朝都拧了。刚爸偷来消息，让我和他们联手对付你。哥们儿特别不待见这种行为，咱们联手搞他。兄弟搭把手呗，一起干掉霸图。我们打头阵，你们给个支援就行。我信你们个鬼啊！没问题。好，可以。哎呀，我就是不想参与这种虚与委蛇、尔虞我诈的斗争啊！我们先拖一会儿，等会长的大部队赶来，一一代劳。观众朋友们，现在是荣耀竞技职业联盟第八赛季总决赛第二。蓝雨响应恐怕难了。啊，现在不是才开始吗？甚至结束也会很快。为什么？有技能点加成会这么强吗？倒也不是，主要和排兵布阵比较有关系。现在是谁先获得十个积分，谁就是冠军。上半场比赛，轮回七点五比二，蓝雨很被动，想要获胜。除了拿下擂台赛和团队赛，个人赛也至少要拿下一分以上，这样起码还能和轮回进行加时赛，保留获胜的希望。蓝雨的优势是战术，保守打法拖后更有利，因此个人赛获得一分将至关重要。而于峰，就是被寄予得分希望的那个。但是很可惜，遇上的是轮回的王牌周泽楷。周泽楷被安排个人赛第一位出战。轮回这勇气和冲劲儿，对夺冠的想法是相当的自信啊。为什么不让黄少天上场？赛制上，每个队员只能上场两回合，少天很可能被安排成守擂大将和团队赛的核心输出。宇文周手速赛个人赛不占优势，于峰已经是最好的人选了。而为了保存后续战力，接下来看你们的了。个人赛能上场的。就只有替补选手了，而轮回，就从放弃周泽楷守擂的决心看，出战的选手将会是队中最强的。轮回又拿下一局，天哪！接下来的最后一局将迎来赛点。如果这次轮回获胜，那将是荣耀史上第一次提前结束的总冠军决赛。小天，我们也过去了。新科总冠军，轮回战队。比赛被提前结束，实在是太遗憾了。真没想到轮回在个人赛就摆出如此强硬的姿态。黄少天，你作为蓝雨的王牌选手，却在个人赛都没有出场，就结束了这次的决赛之旅。对此，你有什么想说的吗？什么也不想说。
他不是那个话王王少天是吧？居然什么都不想说，这么傻。哎，夺冠失利，应该很失望吧？那请问玉文洲队长，呃，少天都什么也不想说了，我还能想说什么吗？回的人打得真吉利啊！哎，大神又在使慌，真搞不懂眼神。哎，哎呀，居然被发现了！这就是大神的观察力吗？离这么远，刚刚应该没听到我说的话吧？应该没听到。哟，美人任务刷新了，那怎么了？回人不倦上线了，老板娘，上线来找我们，我把背包里的东西给你。使满了？差点，我们先去接毁人不倦，背包太满影响速度。好嘞。哇，你一个人就拾了这么多，毁人不倦在哪儿呢？收到消息，他现在在奥克城。那我们要赶去吗？不用。这边可在打工会战，毁人不倦来拾荒，肯定不会错过这里。我们在这边找个适合拾荒的地方，埋伏他吧。聪明。不过你们的背包还没清完，先等我再来一趟。嗯，他们就在这里干嘛？不用这么麻烦。哎，小罗、啊，你也在这拾荒呢，包还没有拾满吧？啊啊，我我我我没拾荒，大神。<笑>那正好啊。你帮包子还有小唐卸下身上的货呗。我堂堂会长帮拾荒的卸货，那还不如拾荒的呢。这家伙也太能背了。他是板甲类职业，本来负重就高。那小楼，你和卓烟霞先回星星工会吧。OK。什么？我还要背到你们工会？<笑>走吧，我带路。毁人不倦马上就到，其他人和我一起，来不及来吧。怎么还不来啊？奇怪，他们不是满腹中了吗？小唐，包子，追上去！这不对劲，这不对劲！别抢！别抢！先别把他干掉！你这家伙真够狠的呀，居然敢主动偷袭我们！为什么？你们没有受负重影响？哦，是觉得负重大有机可乘，所以专程来偷袭了。可惜，你要是多点朋友、多点情报的话，也不至于消息这么滞后。我们早把负重给清了。胆大包天了你！所以说呀，网游这个东西，一个人玩总是很辛苦的。还敢跑？跑你是不要想了，还是上次那句话，要不要入伙啊？哎，与其每天东躲西藏的，不如跟着我一起干，怎么样？啊？不会是直接关游戏了吧？老大，那怎么办？哎，还能怎么办啊？慢慢磨呗，先拾荒。充实了仓库再说。哦，冠军就是轮回的，你不服不行。有本事打赢我啊！军军军军魔像，怎么了？军军魔像带着人在人群里拾荒。
吃荒啊，直接在墙好不好？这人太甚，大神又怎么样？区区三个人，给我上！蓝西格的人怎么冲过来了？他该是我们拾荒拾的太高调了吧？哎，怎么回事啊？你们，赶我们干嘛？这话我要问你才对，你们一直跟着，大家压力很大。废话，我们要拾荒啊，不跟着你们跟着谁啊？我拾荒者被赶跑，你觉得很意外？你们会后悔的。这是恐吓吗？不是，这是通知。等着吧。哎呀，肯定不让咱们拾喽。他们快追上了，现在怎么办？想打打看吗？他们也是网游里难得一见的高手，练练也不错。反正顶多就是意思，掉点经验，掉点装备而已。那老大，你先撤，我们掩护你。就这么冲上来，怕不是有什么阴谋吧？给我上最大火力！就就死了？他们是来干嘛来了？刚才感觉怎么样？嗯，对手有点多，赢不了。<笑>直接和这么多人碰撞，当然是没可能赢了。这种情况下，要多多利用可以利用的一切条件，机动作战。嗯，这算是为挑战赛练习的一环吧。大家过来一下，看看这是啥？哎，什么什么？啥呀、啊？哦，抢 BOSS 阶段成果总结，呵呵不错不错。这才一个星期，你够利索的呀！<笑>这一个星期真是大丰收，哇，这么多！光是前天一天，我们的工会联盟就刷了七个 BOSS。虽然材料是五家均分，但因为杀到的 BOSS 多，我们最后的收成都可以超过一家大工会了。<笑>任重道远，继续加油！哎呀，那些抢不到 BOSS 的中小工会肯定恨死我们了。残酷啊，残酷啊！收获比我预想的好太多了，这么下去，搞不好真的能在挑战赛里创造奇迹呢。我就说嘛，老大就是最棒的。小十七，小十七，小十七！我宣布，雷霆战队的队长，全明星选手，战术大师肖十七，已经转会加入加势战队。我相信他的到来。一定可以将家世战队的每一个人契合的镶嵌在一个完美的战术体系当中，真的转会家世了？完了，还骗了保安公司的人，家世这次阵仗够大的呀！吵死！欢迎欢迎，请您谈谈转会的感想。啊，离开雷霆战队，我心里是很遗憾的。这次转会，对我也是一次新的挑战。既然来到了这里，我期待能和新战队的队友，以及支持我们的各位，一起和家世走出低谷，再续三连冠的辉煌。这架势啊，果然大牌、啊！行了，别管他们了，我们还有市长忙。新州的 BOSS 战要来了。张十七，张十七，张十七，张十七，大家好。接下来继续为您报道其他战队的人员变动，请大家持续关注。
西，我什么也做不了。英杰，虽然我不在尾草之后的规划里，但我自己也还是有计划的。我准备先去一个网吧看看。网吧，一帆，你果然还是要放弃？嗯，不是的，就是去个地方，继续训练，提高自己。可是，放心，我会回来的。只不过，到时我们恐怕不会是队友了。没关系，我们总还是朋友嘛。哎，说的对。从今天起，萧时清将作为家世的副队长，与我们一起共同进退。复活赛，大家一起加油！嗯，好，好。穆城，嗯，今天怎么和周泽凯似的？你们都是黄金一代的老熟人了，以后多关照关照。哦，好。这就是豪门战队的氛围吗？小石亲，孙翔啊，一会儿带你们去个地方。其他人，散会。啊，去哪儿？很近。嗯、老板娘，有人找。谁啊？让他们上来。哎呀，这是你们的训练室吗？弄得不错呀。那家伙是。叶秋前辈。啊？哟，是小肖来了。哦，肖之心啊，我说呢，看着点眼熟。您是？在下魏晨，哦，蓝羽战队的前队长，<笑>没错，是我。<笑>魏晨，我可没听说过，那是谁啊？废话，你当然不知道了。那时候你还玩泥巴呢。你说谁？<笑>原来是魏晨队长，失敬了。我们以前应该是见过的。你谁啊？侯轩。哦，家世老板。不错，家是什么时候解散啊？为什么要解散啊？都出局了还不解散？小肖是吧？我看你这人还挺不错的，他怎么这么没脑子呢？家世都要沉了，你跳上来是嫌世界末日来的不够快是吧？哎，老叶，要是挑战赛里碰到家世，我可不会手下留情。那至少家世碰得到我才行。<笑>这话我怎么听着呢？应该像是我们送给你才对。你们到底有什么事儿？没什么事儿，就是带我们的正副队长来拜访一下他们的前辈，看看有没有什么可以指教的地方。指教？切磋一下，谁先来？不是一起上吗？我、哎、切磋就不用了吧？以后比赛里总会见的。这次来，主要还是和前辈打个招呼。老板娘，又有人找，又是谁啊？他说他叫乔一帆，一帆一想来了。嗯、三位，喝水吗？走，跟去看看。礼貌啊，这位也算是你的前辈了，魏晨，听说过没有？前辈好，哈哈哈哈哈哈，好，好，好，包子，韩延柔，嗨，你在游戏里都认识啊？嗯，最后这位就是我们的老板，陈果，<笑>来了，住处都安排好了，晚点让老魏和包子带你一起过去，交给我，啊。好的，好的。谢谢谢谢
萧时清前辈，孙祥前辈，呃，呃，孙祥，萧时清，哇，这么乱，不也能趁机逃单吗？我是不是闯祸了？好可惜，挺贵的呢，坏掉。眼镜坏了还好，人不会坏掉吧？<笑>我就知道你会有大出息的。要不要去对面家世叫保安呢？哎，崔丽，快点叫人过来帮忙！别急啊，再醒醒，再醒醒！叶秋，你出来，我要和你决斗。这、啊、人谁啊？纠缠不休的小孩。干的！有我在，也想抢 BOSS。大神，有一个蓝系阁的剑客突然冒出来。哦，难道是黄少天？应该不是，杜峰一直没有说话。不好，暴死要暴走了，干掉那个剑客